పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో టైటానిక్ షిప్ మునిగిపోయినప్పుడు ఆ షిప్లో కావలసినన్ని లైఫ్ బోట్స్ లేకపోవడం వల్ల చాలామంది చనిపోయారని గుర్తించి అప్పటి గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ పాస్ చేసింది ఆ రూల్ ప్రకారం షిప్లో ఉండే దాదాపు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా లైఫ్ బోట్ ఉండేలా చూడాలని అయితే పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో ఎస్ఎస్ ఈస్ట్ల్యాండ్ అనే ఒక పెద్ద షిప్ ఆ రూల్ని ఫాలో అవుతూ దాదాపు అందరికీ లైఫ్ బోట్స్ని ఏర్పరిచింది అయితే ఆ షిప్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా పెట్టిన లైఫ్ బోట్స్ బరువు కారణంగా షిప్ ఒక పక్కకు ఒరిగిపోయి సగానికి పైగా మునిగిపోవడంతో ఆ షిప్లో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు మంది చనిపోయారు దీనిని టైటానిక్ సెకండ్ సింకింగ్ అని అంటారు ఎందుకంటే టైటానిక్ కనుక మునిగి ఉండకపోతే ఆ రూల్ రాకపోదును ఆ లైఫ్ బోట్స్ బరువు కారణంగా ఈ షిప్ కూడా మునిగి ఉండకపోదును మనం సినిమాలలో వినే డైనోసార్ అరుపులు చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి అయితే సినిమాల్లోని సౌండ్లను ఏనుగు మొసలి పులి అరుపులు అన్నిటినీ కలిపి ఆ సౌండ్ని క్రియేట్ చేస్తారు కానీ నిజానికి డైనోసార్ చేసే శబ్దాలు అంత పెద్దగా భయంకరంగా ఉండవట యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్లో చేసిన ఒక రీసెర్చ్లో డైనోసార్లకు దగ్గరగా ఉండి వాటి నుండి పరిణామం చెందిన పక్షులు మొసళ్ళు వంటి జీవుల గొంతు నిర్మాణం వాటి అరుపులను ఆధారంగా డైనోసార్ అరుపులు క్లోజ్డ్ మౌత్ వాకలైజేషన్ ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రెచ్ పక్షి చేసే శబ్దంలా ఉండవచ్చని కనుగొన్నారు అవి నోటిని తెరవకుండా ఒక్కొక్కసారి గొంతులోనే వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి డైనోసార్లు కూడా ఇదే విధంగా శబ్దం చేసి ఉంటాయి తప్ప సినిమాలో చూపించినట్టు భయంకరమైన శబ్దాలు చేసి ఉండవని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా సాధారణంగా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినప్పుడు పాడైన కిడ్నీని తీసేసి వేరే కిడ్నీని పెడతారనుకుంటాం కానీ అలా జరగదు పాడైన కిడ్నీని అలా బాడీలోనే వదిలేసి వేరే వ్యక్తి నుండి తీసిన కిడ్నీని పొత్తి కడుపులో క్రింద భాగంలో అమర్చుతారు అలా పాడైన కిడ్నీ వలన ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే తప్ప అంటే అది బాగా వాచిపోయి ఉండడం దాని వలన ఇతర భాగాలకు ఇన్ఫెక్షన్ సోకడం బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం వంటివి అలాగే మిగిలిన భాగాలకు ఏదైనా ప్రమాదం ఉంది అంటే తప్ప దానిని తీయరు ఎందుకంటే పాడైన కిడ్నీని తొలగించినప్పుడు ఎక్కువ రక్తం పోవడం ఆ గాయం మారడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడం ముఖ్యంగా ఆ కిడ్నీని రిమూవ్ చేయడానికి సుమారుగా ఆరు గంటల పాటు ఆపరేషన్ చేయాలి అలాగే డయాలసిస్ చేయాలి వీటన్నిటికన్నా ఆ కిడ్నీ అలా బాడీలో వదిలేయడమే మంచిది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో అలాన్ యూజిన్ మాగి అనే అమెరికాకు చెందిన ఒక ఎయిర్మ్యాన్ ఒక విమానంలో ఇరవై రెండు వేల అడుగుల ఎత్తులు ఎగురుతున్నప్పుడు జర్మనీ సైనికులు చేసిన అటాక్లో తన విమానం పాడైపోయింది దానితో విమానం పొగలకొక్కుతూ కిందకి పడిపోతున్న సమయంలో తన పారాచూట్ని తీసి చూస్తే చిరిగిపోయి ఉంది ఇక చేసేదేమీ లేక అక్కడి నుండి దూకేశాడు కాకపోతే ఆ ఎత్తులో ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యలోనే సృహ కోల్పోయాడు ఇరవై రెండు వేల అడుగుల ఎత్తు నుండి ఒక రైల్వే స్టేషన్లో ఒక గ్లాస్తో నిర్మించిన పైకప్పు మీద పడ్డాడు దానితో అతని బాడీలో చాలా ఎముకలు విరిగిపోయాయి ముక్కు కన్ను ఊపిరితిత్తులు కిడ్నీ అన్నీ డ్యామేజ్ అయిపోయాయి గాయాలతో పడి ఉన్న అతనికి అక్కడే ఉన్న జర్మనీ సైనికులు వైద్యం అందించారు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అతను అరవై సంవత్సరాలకు పైనే బ్రతికాడు పారాషూట్ లేకుండా ఇరవై రెండు వేల అడుగుల ఎత్తు నుండి పడి కూడా బ్రతికాడంటే మామూలు విషయం కాదు అందుకే ఇతన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యంత అదృష్టవంతుల్లో ఒకరిగా చెప్పుకుంటారు వాషింగ్టన్లోని ఒక నగరంలో ఉడతల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది దానితో అవి రోడ్డు దాటుతున్న సమయంలో వాహనాల క్రింద పడి ఎన్నో ఉడతలు చనిపోతూ ఉండేవి అప్పుడు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉడతల కోసం ప్రత్యేకంగా నట్టీ నారోస్ బ్రిడ్జ్ అనే పేరుతో చాలా చోట్ల బ్రిడ్జ్లు నిర్మించాడు ఇప్పుడు ఉడతలు వాటి మీద తిరుగుతుండడంతో ఉడతల మరణాలు చాలా వరకు తగ్గిపోయాయట ప్రపంచంలో షార్క్ చేపల దాడిలో చనిపోతున్న వారి కన్నా కూడా వెండింగ్ మిషన్ల వలన ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారని ఒక స్టడీలో తేలింది ఎందుకంటే కొంతమంది మిషన్ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదనే కోపంతోనో లేకపోతే గట్టిగా ఊపితే లోపల ఉన్న ఆహార పదార్థాలు క్రింద పడతాయనే ఉద్దేశంతోనో వాటిని తన్నడం ఓపడం చేస్తుంటారు అలాంటప్పుడు ఐదు వందల కేజీలకు పైనే బరువు ఉండే ఆ మిషన్లు పొరపాటున మీద పడడంతో చాలామంది చనిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ధరిస్తున్న హై హీల్స్ అనేవి మొదట్లో మగవారి కోసం తయారు చేశారు గుర్రాలను నడుపుతున్నప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళు గుర్రాలకు రెండు వైపులా ఉండే స్టిర్రాప్స్లో సరిగ్గా ఉంచడానికి ఈ హై హీల్స్ని వాడేవారు ఇండియాకి చెందిన మనీష్ చేతి అనే ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ ఫేస్బుక్కి ఎక్కువగా ఎడిక్ట్ అయిపోయాడు ఆ అలవాటును తప్పించడానికి ఒకరిని ఉద్యోగంలోకి తీసుకుని 
ఆమెకు గంటకి ఎనిమిది డాలర్లు అంటే మన రూపాయల్లో సుమారుగా గంటకి ఐదు వందల అరవై రూపాయలు జీతం ఇస్తున్నాడు ఆమె చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఇతను పని చేయవలసిన సమయంలో ఫేస్బుక్ని ఓపెన్ చేస్తే ముఖం మీద ఒకటి పేకాలి అదే ఆమె పని ఇలా ఆమెని పనిలో పెట్టుకున్న తర్వాత అతను సోషల్ మీడియాలో టైం వేస్ట్ చేయడం చాలా వరకు తగ్గిందట చంద్రుడి మీద సమాధి చేయబడ్డ మనిషి ఒకరు ఉన్నారు అతనే యూజిన్ షూ మేకర్ ఇతను గ్రహాలకు సంబంధించి ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు అతని కృషికి గుర్తుగా నాసా అతని అస్థికలకు సంబంధించిన బూడిదను చంద్రుడి మీదకు పంపింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఈయన చనిపోయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో నాసా లాంచ్ చేసిన లోనార్ ప్రాస్పెక్టర్ అనే ప్రోబ్లో సుమారుగా ఇరవై ఎనిమిది గ్రాముల షుగు మేకర్కి సంబంధించిన బూడిదను ఒక క్యాప్సిల్స్లో అమర్చి చంద్రుడి మీదకు పంపారు ఇప్పటి వరకు చంద్రుడి మీద అస్థికలు ఖననం చేయబడిన ఒకే ఒక వ్యక్తి ఇతనే న్యూజిలాండ్కి చెందిన ఒక వ్యక్తి మందు తాగి తన స్నేహితులతో ప్యాకార్డ్లో పందెం కాశాడు ఆ పందెంలో ఓడిపోతే గెలిచిన వారు ఏ పేరు చెప్తే ఆ పేరు పెట్టుకోవాలి చివరికి ఈ తాగిన వ్యక్తి పందెంలో ఓడిపోయాడు గెలిచిన వ్యక్తి ఇతనికి ఇచ్చిన పేరు ఫుల్ మెటల్ హావోక్ మోర్ సెక్సీ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ దెన్ స్పోక్ అండ్ ఆల్ ద సూపర్ హీరోస్ కంబైన్డ్ విత్ ఫ్రాష్నోవా ఇక చేసేదేమీ లేక ఆ పందెంలో ఓడిపోయినందుకు గాను అతను తన పేరును మార్చేసుకున్నాడు అతనికి సంబంధించిన అన్ని సర్టిఫికెట్లు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పాస్పోర్ట్ ఇలా అన్నిటిలో ఇప్పుడు అతనికి ఈ పేరే ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే మీకు డీమేట్ అకౌంట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి అప్స్టాక్స్ వాళ్ళు ఫ్రీగా డీమేట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రోమో కోడ్ దగ్గర అప్స్టాక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఎంటర్ చేస్తే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి మూడు వందల రూపాయల ఫ్లిప్కార్ట్ వచ్చర్ లభిస్తుంది అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్న మొదటి ఏడు రోజుల్లో ఏదైనా షేర్ని కొన్నట్లయితే మరో రెండు వందల రూపాయల ఫ్లిప్కార్ట్ వోచర్ వస్తుంది ఈ వోచర్స్ జనవరి ఇరవై లోపు మీ మెయిల్కి వస్తాయి ఈ ఆఫర్ డిసెంబర్ ఇరవై లోపు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్న వారికి మాత్రమే ఆసక్తి ఉన్నవారు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇలాగే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలను మిస్ కాకుండా చూడడానికి తెలుగుబడి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టెలిగ్రామ్లలో తెలుగుబడిని ఫాలో అవ్వండి వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ని ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్